মাত্র দশ জন জন এখানে যে কিছুদিন ইউজ করার পরে হচ্ছে সিরামিক এ ক্র্যাক হয় অথবা মেটাল ফুল সিরামিক এ ক্র্যাক হয় অথবা হচ্ছে যে মেটাল সিরামিক এর মধ্যে ক্র্যাক হয় দেখা যাচ্ছে সিরামিকের কিছু অংশ হচ্ছে ভেঙে পড়ে গেছে মেটালটা রয়ে গেছে ঠিক আছে কিন্তু সিরামিক ভেঙে পড়ে গেছে তো এই প্রবলেমটার মেইন কজ কি কি কারণে হয় এটার জন্যই হচ্ছে আর এটা কি কারণে হয় একটা আরেকটা হচ্ছে কিভাবে এটার স্ট্রেনটা বাড়ানো যায় এই জিনিসটার জন্যই হচ্ছে হচ্ছে মেথড অফ थार्मल কিসের মাধ্যমে থার্মাল টেম্পারেচার মানে হচ্ছে টেম্পারেচার ইউজ করার মাধ্যমে আরেকটা হচ্ছে কোএফিসিয়েন্ট অফ দ্য থার্মাল এক্সপ্যানশন আর হচ্ছে ওই ম্যাটেরিয়ালসে যে হচ্ছে নিজস্ব একটা প্রপার্টি থাকে যেটার নাম প্রত্যেকটা ডেন্টাল সিরামিকের হচ্ছে কোএফিসিয়েন্ট অফ দ্য থার্মাল কোএফিসিয়েন্ট থাকে অফ থার্মাল এক্সপ্যানশন থাকে ওই জিনিসটাকে ইউজ করে ওটার এক্সপ্যানশন আর হচ্ছে কন্ট্রাকশন করে স্ট্রেনদেনিং করা যাবে প্রথমটার মেইন থিম হচ্ছে এটা দ্যাট মিন্স হচ্ছে কম্প্রেসিভ স্ট্রেনথ পাবো সারফেস ম্যাটেরিয়াল গুলোকে থার্মাল টেম্পারিং করে আর কোএফিসিয়েন্ট অফ দ্য থার্মাল এক্সপ্যানশন আর হচ্ছে কন্ট্রাকশনের মাধ্যমে মিনিমাইজিং দ্য ফায়ারিং সাইকেল অনেক বেশি সাইকেল ধরে অনেক বেশি সময় নিয়ে ফায়ারিং না করে যদি হচ্ছে খুব অল্প সময় ধরে বা হচ্ছে যতটুকু প্রয়োজন অতটুকু যদি ফায়ারিং করা হয় আর হচ্ছে মিনিমাইজিং দা টেনসাইল স্ট্রেন টেনসাইল স্ট্রেন করা কমানোর মাধ্যমে আর হচ্ছে অ্যাভয়েড অফ স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন কমানোর মাধ্যমে এই চারটা প্রসিডিউরের মাধ্যমে হচ্ছে হচ্ছে স্ট্রেনিং করা হবে এই চারটা প্রসিডিউরের কিছু যেমন হচ্ছে রেসিডুয়াল কম্প্রেসিভ স্ট্রেনথ স্ট্রেস এটা আমরা পাবো হচ্ছে আয়ন এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে থার্মাল টেম্পারিং এর মাধ্যমে থার্মাল কম্পার্টিবিলিটির মাধ্যমে ইন্টারাপশন অফ দ্য ক্র্যাক প্রোপাগেশন এটা পাই হচ্ছে এটা সম্পর্কে এইটা সম্পর্কে আরেকটা এই স্লাইডটা আপনাদের ইয়াতে আছে কিনা জানি না এটা আমি রেখে দিয়েছিলাম পরে আমি এটা প্রিন্ট আউট করে আপনাকে দিচ্ছি কিনা জানি না এটা আপনাদের ওখানে দেখেন ডিসরাপশন অফ দ্য ক্র্যাক প্রোপাগেশন ওভারঅল যদি হচ্ছে প্রসিডিউরটাকে যদি হচ্ছে ভাগ করি তাহলে হচ্ছে এই দুইটা স্টেজই হচ্ছে হচ্ছে মেইন একটা হচ্ছে হচ্ছে রেসিডুয়াল কম্প্রেসিভ স্ট্রেন যেটা পাওয়ার জন্য আমাদেরকে আয়ন এক্সচেঞ্জ করতে হবে থার্মাল টেম্পারিং করতে হবে আর থার্মাল কম্পার্টেবিলিটি ফলো করতে হবে আর ক্র্যাক প্রোপাগেশন আর হচ্ছে ডিসরাপশন অফ ক্র্যাক প্রোপাগেশন সেম জিনিস ঠিক আছে এটা বুঝার জন্য হচ্ছে স্লাইডটা রাখছিলাম আর এখন যেটা এখানে হচ্ছে মেইন জিনিস এটাতে হচ্ছে 
এই ক্র্যাক প্রোপাগেশন ইন্টারাপশন অফ দ্য ক্র্যাক প্রোপাগেশন পাওয়ার জন্য আপনাকে হচ্ছে যে টাফনেস অফ দ্য পার্টিকেল অ্যালুমিনিয়াম আর হচ্ছে হচ্ছে ডিকোর ইউজ করতে হবে আর চেঞ্জ ইন দ্য ক্রিস্টালাইন স্ট্রাকচার ক্রিস্টালাইন স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ করতে হবে হচ্ছে জিরকোনিয়া দিয়ে প্রথমে কিছু ব্রড হেডিং এ চারটা কথা বলছি একটা হচ্ছে রেসিডুয়াল কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ কে কিভাবে পাবো থার্মাল টেম্পারে এর মাধ্যমে আর হচ্ছে কোভিশেন্ট অফ দ্য থার্মাল কন্ট্রাকশন এর মাধ্যমে আরেকটা বলছি হচ্ছে ফায়ারিং সাইকেলটা আপনাকে কমাইতে হবে তারপর বললাম হচ্ছে কি আরো কমাইতে হবে টেনসাইল স্ট্রেসটা আপনাকে কমাইতে হবে ঠিক আছে थार्मलिटीमेंगेशन পাইতে হইলে আমাকে হচ্ছে টাফনেস অফ দ্য পার্টিকেলস এর জন্য আপনাকে ইউজ করতে হবে হচ্ছে যে অ্যালুমিনিয়াম আর হচ্ছে ডিকোর আর চেঞ্জ ইন দ্য ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার আনতে হবে হচ্ছে যে পার্টিকেল স্টেবিলাইজ জিরকোনিয়াম দিয়ে এবার আসুন হচ্ছে প্রথমটা ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য রেসিডুয়াল স্ট্রেস একদম সোজা ইয়াতে দেখেন প্রথম কথা হচ্ছে টু প্রিভেন্ট দ্য ফ্র্যাকচার অফ দ্যামিক মাস প্রিভেন্ট দ্য টেনসাইল স্ট্রেস আমার তিন নাম্বার পয়েন্টই ছিল দ্যাট মিন্স হচ্ছে এটা এখানে একটা আর একটার সাথে হচ্ছে কোরিলেটেড স্ট্রেন্দিনিং এর আপনাকে যদি ফ্র্যাকচার রেজিস্ট করতে হয় অবশ্যই হচ্ছে হচ্ছে ওই যে হচ্ছে আপনি পোর্সিলিন পাউডার গুলো ইউজ করবেন ওদেরকে হচ্ছে ওদের টেনসাইল স্ট্রেসটা কমাইতে হবে মিক্সিং হওয়ার পর বা হচ্ছে মিক্সিং হওয়ার আগে অনেক সময় দেখা যায় কি হচ্ছে টেনসাইল স্ট্রেস কমানোর জন্য আমরা হচ্ছে যে এডিশনাল অন্য একটা কোন একটা হচ্ছে সিরামিক বা হচ্ছে পোর্সিলিন পাউডার ইউজ করে থাকি এক এভাবে আপনি হচ্ছে কমাইতে পারেন এটা মাথায় রাখেন সেকেন্ড হচ্ছে যে ইফ সিরামিক ক্যান প্রডিউস এ সিগনিফিক্যান্ট কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ দেন গ্রেটার নাম্বার অফ দ্য টেনসাইল স্ট্রেস ডেভেলপ ডিউরিং ওরাল ফাংশন কজেস ফ্র্যাকচার ইফ সিরামিক ক্যান প্রডিউস এ সিগনিফিক্যান্ট কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ যখন সিরামিক নিজস্ব একটা কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ প্রডিউস করে দেন গ্রেটার নাম্বার অফ দ্য টেনসাইল স্ট্রেস ডেভেলপ ডিউরিং ওরাল ফাংশন लोहार टुकड़ा रेखे भांगते चाहते हैं फ्रैक्चर हार चान्स In full ceramic restoration, three, three layers of the ceramics are there. Outer two layers have the same composition and the coefficient of the thermal expansion are same and the inner layer have the different. Thus, inner layer have produced the axial and the hoop. It a hoop, a loop of a loop compressive stress and increases the fracture resistance. Jodiyo, full ceramic crown ke tere dekha jai. যে তিনটা সিরামিকের লেয়ার ইউজ করা হয় তার মধ্যে হচ্ছে দুইটা হচ্ছে সেম কম্পোজিশনের আর একটা হচ্ছে একটু ডিফারেন্ট কম্পোজিশনের একটু আগে আমি বলতেছিলাম যে হচ্ছে যে টেনসাইল স্ট্রেসটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য অনেক সময় আমরা হচ্ছে দুই ধরনের বা হচ্ছে তিন ধরনের পোর্সিলিনকে একত্রে মিক্স করে ইউজ করে থাকে অনেক সময় সেম জিনিসটা হচ্ছে এটা আপনি একটা ফুল সিরামিকের ক্রাউন করতেছেন ওইটাতে একটু আগে যে এক্সাম্পলটা দিলাম আমার আপার্ট সিক্স একটা ফুল সিরামিক ক্রাউন করা আছে নিজেরটা হচ্ছে হচ্ছে ন্যাচারাল টিথ মাঝখানে আমি একটা লোহার টুকরা দিয়ে হচ্ছে কামড় দিতেছি দেখতে চাইছি এটা আমি ভাঙতে পারি কিনা আমার উপরে যে সিরামিকটা আছে ওইটা তিনটা লেয়ার হওয়ার পরও দুইটা লেয়ার সেম কম্পোজিশন হওয়ার পরও একটা লেয়ার আর একটু ডিফারেন্ট কোয়েফিসিয়েন্ট অফ দ্য থার্মাল এক্সপানশন বা ভিতরের লেয়ারটা ডিফারেন্ট কোয়েফিসিয়েন্ট অফ থার্মাল এক্সপানশন কোয়েফিসিয়েন্ট অফ দ্য থার্মাল এক্সপানশন থাকার পরও ক্র্যাক হয়ে যাচ্ছে তো এইটাই হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট অফ রেসিডুয়াল স্ট্রেস 
ঠিক আছে তো আপনি যদি এখানটাই একটা হচ্ছে ডিফারেন্ট টেনসাইল স্ট্রেস এর প্রোডাক্ট দিয়ে যদি হচ্ছে এইটা ভাঙতে চান ওই সময়টাই আপনার মেটালটা ভাঙবে না সিরামিকটা ভেঙে যাবে এই জন্য আপনাকে এইসব জায়গায় হচ্ছে মাথায় নলেজে রাখতে হবে যে হচ্ছে আমার উপরে যে হচ্ছে সিরামিক গ্রাউন্ডটা করা আছে ফুল সিরামিক এটা ফ্রেজাইল এটা যে কোনো সময় ভাঙতে পারে তো এই জন্য এটার কাছাকাছি লেভেলের কোনো কিছু আমাকে হচ্ছে এটা দিয়ে হচ্ছে ভাঙতে পারবো আমি এখন যদি মনে করেন যে হচ্ছে একটা প্লাস্টিক দেখবো আমি প্লাস্টিকের কম্পিটিভ স্ট্রেংথ বা হচ্ছে টেনসাইল স্ট্রেংথ হচ্ছে হচ্ছে সিরামিকের তুলনায় কম আপনি আপনার ওই আপার গ্রাউন্ড করা সিক্সটা দিয়ে আর নিচে ন্যাচারাল টিটটার মাঝখানে যখন হচ্ছে প্লাস্টিকটা দিয়ে বা হচ্ছে প্লাস্টিকে কোনো চেঞ্জ করতে চাইবেন ওই সময়টা আপনি এটা পারবেন কারণ এই সময় যে হচ্ছে রেসিডুয়াল স্ট্রেস ডেভেলপ করছে এটা আপনার প্লাস্টিকের টেনসাইল স্ট্রেস আর হচ্ছে সিরামিকের কোফিসেন্ট অফ কম্প্রেসিভ স্ট্রেস সিরামিকের কম্প্রেসিভ স্ট্রেসের তুলনায় কম প্লাস্টিকেরটা কম এই সময় যে হচ্ছে রেসিডুয়াল স্ট্রেসটা ডেভেলপ করবে ওইটা দিয়ে আপনি প্লাস্টিকটাকে ডিফর্ম করতে পারবেন কিন্তু ওই জায়গায় যদি হচ্ছে এমন একটা হায়ার ম্যাটেরিয়াল রাখলেন যেটা টেনসাইল স্ট্রেস অনেক বেশি ওইটা আপনি চাইলে হচ্ছে ভাঙতে পারবেন না ওই সময়টা আপনার সিরামিকটা ক্র্যাকডাউন করবে প্লাস ইনার লেয়ার হ্যাঁ প্রডিউস এক্সিয়াল অ্যান্ড দা হচ্ছে লুক কম্প্রেসিভ স্ট্রেস অ্যান্ড ইনক্রিজ দ্য ফ্র্যাকচার রেজিস্টেন্স সেম প্রিন্সিপাল আর অ্যাপ্লিকেবল ফর দ্য মেটাল সিরামিক ক্রাউন আমি বলতেছি হচ্ছে এখানটাই যদি আপনি প্লাস্টিক দিয়ে ভাঙতে চান প্লাস্টিকটাকে ডিফর্ম করতে চান ওই সময়টাই ফুল সিরামিক ক্রাউনের মধ্যে ইনার লেয়ার আর হচ্ছে ইনার লেয়ারে যে হচ্ছে এক্সিয়াল আর হচ্ছে লুক কম্প্রেসিভটা হচ্ছে ডেভেলপ করছে ওইটা দিয়ে আপনি হচ্ছে ফ্র্যাকচারটাকে রেজিস্ট করতে পারবেন সিরামিকের প্লাস্টিকটাকে ডিফর্ম করতে পারবেন এবং হচ্ছে সিরামিকের ফ্র্যাকচারটাকে রেজিস্ট করতে পারবেন কিন্তু ওই জায়গায় যদি হচ্ছে যে হায়ার কোনো হচ্ছে টেনসাইল স্ট্রেসের প্রোডাক্ট দেন তাহলে কিন্তু আপনি পারবেন না এই সেম প্রিন্সিপাল একইভাবে আবার হচ্ছে হচ্ছে কাজ করে মেটাল সিরাম আমি এতক্ষণ ধরে বলছিলাম হচ্ছে হচ্ছে ফুল সিরামিকের কারণের কথা ফুল সিরামিকের তিনটা লেয়ার থাকে দুইটা লেয়ার সেম কম্পোজিশনের একটা লেয়ার ডিফারেন্ট কম্পোজিশনের কিন্তু মেটাল সিরামিক যেটা বলতেছি ওইটাতেও যদি কারণটা হচ্ছে ভাঙতে পারবে না মেটালটাকে ডিফর্ম করতে পারবে না ওই সময় হচ্ছে আপনার হচ্ছে প্যাক হওয়ার পসিবিলিটি থাকবে সিরামিকটা এই জন্য বলতেছে হচ্ছে তো আপনার রেসিডুয়াল স্ট্রেসটা ডেভেলপ করবে এনভায়রমেন্টাল যে প্রোডাক্ট মেটাল বা প্লাস্টিক আপনি যেটাই দেন না কেন ওইটার টেনসাইল স্ট্রেস আর আপনার মেটাল সিরামিক বা হচ্ছে ফুল সিরামিক ক্রাউনের কম্প্রেসিভ স্ট্রেসের মাধ্যমে রেসিডুয়াল স্ট্রেস ডেভেলপ করবে এই রেসিডুয়াল স্ট্রেস দিয়ে আমি হচ্ছে বেসিক্যালি খাওয়া দাওয়া করব বা কোনো কিছু ভাঙতে চাইলে ভাঙবো আমার <laughs> আমি এক্সাম্পল দিতেছিলাম হচ্ছে ফুল সিরামিক ক্রাউনের আর হচ্ছে মেটাল সিরামিক ক্রাউন দিয়ে দুই ধরনের ক্রাউন হচ্ছে ইজিলি আমরা বেশি করে থাকি এখন আমাদের সমস্যা যেটা হচ্ছে আমাদের পেশেন্টরা বলতেছে যে হচ্ছে যে আপনি যেটাই করেন না কেন লোহার উপর সিরামিক দেন বা হচ্ছে তিন লেয়ারের সিরামিক দেন এটা ভাঙতেছে কেন বা এটা এতটুকু লোড নিতে পারতেছে না কেন ঠিক আছে রেসিডুয়াল স্ট্রেসটা ডেভেলপ করবে বেসিক্যালি আমার যে জিনিসটাকে আমি বাইট করতেছি ঠিক আছে ওইটার একটা ফুল সিরামিকের একটা কম্প্রেসিভ স্ট্রেন থাকে যেটা হচ্ছে ওর নিজস্ব প্রপার্টি এই কম্প্রেস 
কম্পিটিটিভ স্ট্রেন্থ আর হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল যে প্রোডাক্ট ফুড প্লাস্টিক বা হচ্ছে লোহা যেটাই কামড় দেন না কেন ওইটার মধ্যে অবশ্যই একটা ব্যালেন্স হওয়া লাগবে তখনই হচ্ছে রেসিডুয়াল স্ট্রেসটা ডেভেলপ করবে রেসিডুয়াল স্ট্রেস হচ্ছে যে দুইটার কম্বিনেশনের মাধ্যমে হচ্ছে ডেভেলপ করবে প্রোডাক্ট থেকে যে মুখে যে হচ্ছে জিনিসটা আমি হচ্ছে বাইট করতেছি চিউ করতেছি ওইটার টেনসাইল স্ট্রেস আর হচ্ছে যেই সিরামিক ক্রাউন তাতে ফুল সিরামিক হোক মেটাল সিরামিক হোক ওইটার কম্প্রেসিভ স্ট্রেস এই দুইটার মাধ্যমে এখন বলতেছি তো যদি আমি হচ্ছে ফুল সিরামিক ক্রাউন দিই ওইটাতে আমার হচ্ছে হচ্ছে তিনটা লেয়ার থাকে তো আমি বলতেছিলাম হচ্ছে অনেক সময় হচ্ছে ওই টেনসাইল স্ট্রেসটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য আমি হচ্ছে আমার সিরামিকটাকে আরো বেশি স্ট্রং করার জন্য আমি তিনটা লেয়ারের দিয়ে থাকি তার মধ্যে দুইটা লেয়ারের কম্পোজিশন আমার সেম একটা লেয়ার যেটা ইনার লেয়ারে থাকে ওইটার কোয়ফিসিয়েন্ট অফ দ্য থার্মাল এই অবস্থায় যখন হচ্ছে আমি বাইট করব তখন যে রেসিডুয়াল স্ট্রেস টা ডেভেলপ করবে ওইটা যদি আমার মুখে যে হচ্ছে যে জিনিসটাকে আমি বাইট করতেছি ওইটার তুলনায় ওইটাকে যদি রেজিস্ট করতে পারে তাহলে ওই সময়টা আমার সিরামিক বা পোর্সিলিন ক্র্যাক করবে না কিন্তু যদি রেজিস্ট করতে না পারে তখন এটা হচ্ছে ক্র্যাক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি বুঝে গেছে থার্মাল টেম্পারিং মোস্ট কমন মেথড থার্মাল টেম্পারিং থার্মাল টেম্পারিং এর মাধ্যমে আমি হচ্ছে স্ট্রেন্থেনিং পাইতে পারি মনে করেন হচ্ছে হচ্ছে প্রথমটার মধ্যে আপনার কোন একটা সমস্যা হয়ে গেছে যে আচ্ছা আপনি তিন লেয়ারের পোর্সিলিন বা হচ্ছে সিরামিক করতে পারলেন না দুই লেয়ারের করছেন বা হচ্ছে এক লেয়ারের করছেন আপনার কাছে ওই ধরনের সিরামিক না এই লেভে ছিল না ওই সময়টা আপনি থার্মাল টেম্পারিং এর মাধ্যমে হচ্ছে স্ট্রেনজেনিং করতে পারবেন মোস্ট কমন মেথড বেসিক্যালি আমরা আমাদের দেশে এটাকে ফলো করি বেশি কারণ আমাদের কাছে হচ্ছে মাল্টি ক্যাটাগরি পোর্সিলিন বা সিরামিক আমরা হচ্ছে ল্যাবে রাখি না একটা কোম্পানি সিরামিক দিয়ে হচ্ছে সবগুলা ক্যাপ বানানোর চেষ্টা করি আমরা হ্যাঁ আমরা কলেজের মধ্যে হচ্ছে ঠিক আমাদের কলেজে যে ল্যাব আছে ওরা ওদের কাছে খালি হচ্ছে একটা ক্যাটাগরি হচ্ছে হচ্ছে পোর্সিলিন থাকে একটা ক্যালা ক্যাটাগরি পাউডার ওরা ইউজ করতে থাকে সব সময় তো কয়েকটা মিক্স করে ইউজ হয় কারণ এগুলো অনেক বেশি কস্টলি এই কারণ হচ্ছে কয়েকটা লেয়ার অনেক সময় দেয়া হয় না এই জন্য ওরা কি ফলো করে থার্মাল টেম্পারিং করে মোস্ট কমন মেথড থার্মাল টেম্পারিং ক্রিয়েট রেসিডুয়াল সারফেস কম্প্রেসিভ স্ট্রেস বাই র্যাপিড কুলিং যেটাকে বলতেছে হচ্ছে কুইনচিং দ্য সারফেস অফ দ্য অবজেক্ট হোয়াইল ইট ইজ হট ইন অ্যান্ড ইন দ্য সফট এন স্টেজ দ্য র্যাপিড কুলিং প্রডিউস এ তো বলতেছে যখন আমি এটা হচ্ছে ওই ফার্নেসে দিয়ে হচ্ছে হচ্ছে ফায়ারিং করতে থাকি ওই সময়টাই প্রথমবার ইনিশিয়ালি ধরেন হচ্ছে মেটাল সিরামিক ক্রাউন করতেছি মেটালের উপরে সিরামিকের কোটিং দিয়েছি সিরামিকটা মিক্স করতেছি ওয়াটার অথবা হচ্ছে গ্লিসারিন দিয়ে মিক্স করার পরে এটা হচ্ছে আমি মেটালের গায়ের উপর দিলাম মেটালের গায়ের উপর যখন দিই তখন এটা হচ্ছে সফট বা মোল্টেন স্টেজে থাকে এবং এই সময়টাই অনেক বেশি হিট প্রডিউস হয় দিস র্যাপিড কুলিং এরপর যখন আমি আবার হচ্ছে এটাকে বের করে আনবো ওই জায়গাটা থেকে ফার্নেস থেকে প্রত্যেকবার দেওয়ার পর আস্তে আস্তে একবার একবার করে হচ্ছে বের করে এনে দেখতে হয় এটা কতটুকু হচ্ছে এটা মেটাল কে কভার করতেছে আপনার পাউডারটা আপনি হচ্ছে সফট বা মোল্টেন স্টেজে দিতেছেন এবং ভিতরে টেম্পারেচার অনেক বেশি ওই অবস্থায় হচ্ছে মেটালের উপরে আমি একটা একটা প্রলেপ দিতেছি কভার দিতেছি বা মাটির হাড়ি তৈরি করতে দেখছেন কিনা জানি না মাটির হাড়িটা যখন হচ্ছে চাকার উপর ঘুরানো হয় তখন ওইটার মধ্যে হচ্ছে বারবার মাটি হাতে নিয়ে ওইটার গায়ে হচ্ছে লেপে দেয়া হয় অথবা একটু পানি নিয়ে আর একটু লেপে দেয়া হয় এভাবে এভাবে হচ্ছে হচ্ছে হাড়িটাকে শেপ দিতে থাকে ঠিক একইভাবে এই মেটাল কভারটার উপর মেটাল সিরামিক কারণে তো প্রথমে একটা ফুল একটা মেটালের কভার করা হয় ওইটার উপর হচ্ছে হচ্ছে সিরামিকের একটা লেয়ার দেয়া হয় তো সিরামিকের লেয়ারটা দেওয়ার জন্য আপনাকে হচ্ছে বারবার বের করে এনে এনে দেখতে হবে যেহেতু এটা হচ্ছে সফট জিনিস এবং এটা ফুল মেটালটাকে কভার করতে হবে সারফেস অফ দ্য অবজেক্ট হোয়াইল ইট ইজ হট সারফেস অফ দ্য অবজেক্ট বলতে এখানে বুঝাইতে হচ্ছে মেটালটাকে মেটালটা তো অলরেডি হট হয়ে আছে এবং ওখানের উপরে যেটা দিতেছি সফট সেটা হচ্ছে সিরামিক 
এই অবস্থায় যখন হচ্ছে বের করে এনে আবার হচ্ছে একটু করে পানি দিব ওখানে দিস র্যাপিড কুলিং প্রডিউস এ স্কিন অফ রিজেড রিজিড গ্লাস সারাউন্ডিং এ সফট কোর দেখা যাবে কিছু জায়গা হচ্ছে সফট হয়ে গেছে রয়ে গেছে আবার কিছু জায়গায় একটা হচ্ছে রিজিড গ্লাস ডেভেলপ করতেছে যে জায়গাটাতে হচ্ছে হিট পাইছে ওই জায়গাটাতে ঠিক আছে ওই জায়গাটাতে হচ্ছে রিজিড গ্লাস দেখা যায় অ্যাজ মোল্টেন কোর সলিডিফাই ইট টেন্স টু সিং যখন হচ্ছে আস্তে 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 যখন এই নরম অংশটাও যখন হচ্ছে সলিডিফাই হয়ে রিজিড গ্লাসে পরিণত হবে এটা আলটিমেটলি সিং করবে ঠিক আছে পোর্সিলিনের সবচেয়ে খারাপ প্রপার্টির মধ্যে একটা প্রপার্টি হচ্ছে এটার মধ্যে হচ্ছে শ্রিঙ্কে শ্রো করে ক্রিয়েট রেসিডুয়াল কম্প্রেসিভ স্ট্রেসেস উইদ ইন দা আউটার সারফেস তখন যখন হচ্ছে শ্রিং করলে জিনিসটা ছোট হয়ে আসবে তখন আউটার সারফেসে আউটার সার উইদ ইন দা আউটার সারফেস শ্রিং করবে উইদ ইন দা আউটার সার এভাবে শ্রিং করবে যখন যখন দেখবেন হচ্ছে ছোট হয়ে আসছে ওই জায়গাটাতে আপনি যে জায়গাটাতে ছোট হয়ে আসবে ওখানে আবার হচ্ছে হচ্ছে পোর্সিলিন মিক্স করে আরেক আরেকটু দিবেন এভাবে বারবার বারবার অ্যাড করতে হইতে বারবার বারবার অ্যাড করা লাগবে আর মেটালের কভারের উপরে বারবার বারবার সিরামিক পাউডারের আর হচ্ছে পাউডার ওয়াটার মিক্স করে করে বারবার দিতে থাকবে এবং হচ্ছে শিং করতে থাকবে এখন যেটা কথা হইল আপনি যতবার লেয়ার দিবেন যতগুলা লেয়ার দিবেন তত বেশি এটা হচ্ছে স্ট্রেন্ডেনিং করবে তত বেশি এটার মধ্যে হচ্ছে রেসিডুয়াল কম্প্রেসিভ স্ট্রেস ডেভেলপ করবে বাইরের সারফেসে এখন মনে করলেন যে হচ্ছে কিছু জায়গায় হচ্ছে আপনি দিলেন কিছু জায়গায় দিলেন না ওই জায়গাটাতে লোড কম পড়বে বা ওই জায়গাটাতে কম্প্রেসিভ স্ট্রেস রেসিডুয়াল কম্প্রেসিভ স্ট্রেস কম ডেভেলপ করবে তখন দেখা যাবে যখন আপনি হচ্ছে বাইট করবেন একে তো সিঙ্কেজের কারণে ছোট হয়ে গেছে আপনি ম্যাটেরিয়াল মিক্স করে দিছেন ও কম যখন বাইট করবে রেসিডুয়াল কম্প্রেসিভ স্ট্রেস ডেভেলপ করবে না আলটিমেটলি ওই জায়গাটাতে ক্র্যাকডাউন করবে এখন আইডিয়ালি স্ট্রেন্ডেনিং পাওয়ার জন্য আপনাকে করতে হবে কি আপনার মেটালটা গরম হয়ে আছে ফার্নেন্সের দেওয়া অবস্থায় আপনি পাউডার ওয়াটার মিক্স করলেন অল্প অল্প করে দিতেছেন অল্প অল্প করে দেখা দেওয়ার সময় আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে হচ্ছে কোন জায়গাটা হচ্ছে রিজিড গ্লাস হয়ে গেছে এবং কোন জায়গাটাতে হচ্ছে সফট কোর বা হচ্ছে মোল্টেন কোর হয়ে আছে এই দুইটা জিনিস আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে জায়গাটাতে রিজিড গ্লাস হয়ে গেছে দ্যাট মিন্স ওই জায়গাগুলোতে হচ্ছে যে সিঙ্কেজ হওয়ার সম্ভাবনা কম কিন্তু যেগুলোতে হচ্ছে মোল্টেন রয়ে গেছে ওগুলোর উপর যদি আপনি আবার না দেন তাহলে হচ্ছে সিঙ্ক করে ওগুলো আরো ছোট হয়ে যাবে ছোট হয়ে গেলে কি সমস্যা রেসিডুয়াল কম্প্রেসিভ স্ট্রেস কম ডেভেলপ করবে স্ট্রেন্ডেনিং কম হবে ওই জায়গাগুলোতে যখন হচ্ছে পেশেন্ট বাইট করবে ওই জায়গা থেকে সিরামিক ক্র্যাকডাউন হবে বুঝা গেছে বুঝতে পারছেন মিনিমাইজিং দা নাম্বার অফ দা ফায়ারিং সাইকেল গরমের মধ্যে দিলেই যে হচ্ছে ভালো করে সিরামিক বন্ড করবে রিজিড গ্লাস ডেভেলপ করবে এটা কিন্তু আর কথা না সবসময় যে মধ্যে হিটের মধ্যে এক্সেস হিট কখনোই ভালো না এই জন্য একটা হচ্ছে আইডিয়াল ফায়ারিং সাইকেল মেনটেন করতে হবে পারপাস অফ দ্য পোর্সিলিন ফায়ারিং ইজ টু সিন্টার দ্য পাউডার পার্টিকেলস কেন আমরা ফায়ারিং করি তার একটাই কারণ সিন্টার দ্য পাউডার পার্টিকেলস টুগেদার যাতে হচ্ছে পাউডার পার্টিকেলস গুলা সবাই একত্রে এক জায়গায় হয়ে একটা রিজিড গ্লাস আমাকে দে যে জায়গাটাতে সিঙ্কেজ কম হবে এবং প্রডিউস হচ্ছে গ্লেস সার্ভিস রিজিড গ্লাস তো অবশ্যই হচ্ছে গ্লেস সার্ভিস শো করবে সেভারেল কেমিক্যাল রিয়েকশন অকার ডিউরিং পোর্সিলিন ফায়ারিং এবং এই সময় হচ্ছে যখনই হচ্ছে আমার হচ্ছে হচ্ছে ফায়ারিং সাইকেলে থাকে তখন হচ্ছে অনেক ধরনের কেমিক্যাল রিয়েকশন স্টার্ট হয় ইনক্রিজ দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য ক্রিস্টালাইন লুসাইড ফর দ্য ফেব্রিকেশন অফ দ্য মেটাল সিনামিক রেস্টোরেশন এই সময়টাই রিজিড গ্লাসের যে স্ট্রাকচারটা ইউজুয়ালি এটা হচ্ছে হচ্ছে ক্রিস্টালাইন লুসাইড এটা হচ্ছে কেমিক্যাল ফর্মটা লেখছি কে টু ও এল টু ও থ্রি ফোর সিলিকন ডাইঅক্সাইড হায়ার এক্সপানশন অফ দ্য ক্রিস্টালাইন ফেজ ইজ টু ইনক্রিজ দ্য কোয়েশন অফ দ্য থার্মাল এক্সপানশন যত বড় যত ভালো হচ্ছে হচ্ছে ক্রিস্টাল হায়ার এক্সপানশন হবে ক্রিস্টালাইন ফেজে তত কোয়েফিসিয়েন্ট অফ দ্য থার্মাল এক্সপানশন ডেভেলপ করবে চেঞ্জেস ইন দ্য লুসাইড কজ বাই দ্য মাল্টিপল ফায়ারিং অ্যান্ড ইনক্রিজ ইন দ্য থার্মাল এক্সপানশন এখন অনেকবার ফায়ারিং করলে আপনাকে খালি এই যে আপনি বের করে এনে এনে দেখবেন যে কোন জায়গাটাতে সফট হয়ে গেছে কোন জায়গাটাতে গ্লাস এই গ্লাস রিজিড ডেভেলপ করছে এটাই হচ্ছে হচ্ছে ফায়ারিং 
এই যে বারবার দিয়ে দেখাটা হচ্ছে হচ্ছে ফায়ারিং প্রসিডিউরের একটা এখন আপনি মনে করলেন যে হচ্ছে যে এটা করার জন্য আপনি হচ্ছে পঞ্চাশ থেকে ষাট বার হচ্ছে হচ্ছে ফার্নেন্স এর মধ্যে হচ্ছে ঢুকাইলেন ফায়ারিং করলেন তো দ্যাট মিনস হচ্ছে অনেক বেশি হয়ে গেছে আপনাকে অল্প সময়ের মধ্যে দেখে বুঝে ওই সফটেন কোর্টটাকে হচ্ছে রিজিট গ্লাসে নিয়ে আসতে হবে দ্যাট মিনস বেসিক কথা হচ্ছে আপনাকে হচ্ছে লুসাইড ফর্মে নিয়ে আসতে হবে লুসাইড মানে হচ্ছে ক্রিস্টালাইন ফর্মে নিয়ে আসতে হবে তো আপনি যদি হচ্ছে কম ফায়ারিং করে মিনিমাম কম বলতে না মিনিমাম ফায়ারিং করে যদি হচ্ছে রিজিট গ্লাস বা ক্রিস্টালাইন স্ট্রাকচার বা লুসাইড ফর্ম করতে পারেন তাহলে এটা হচ্ছে আইডিয়াল ফায়ারিং চেঞ্জেস ইন দ্য লুসাইড কজ বাই মাল্টিপল ফায়ারিং অ্যান্ড দ্য ইনক্রিজ দ্যাট এই জন্য বলছে হচ্ছে এই লুসাইটের মধ্যে চেঞ্জ তখনই হয় যখন হচ্ছে আমি মাল্টিপল ফায়ারিং করব ইনক্রিজ ইন দ্য থার্মাল এক্সপানশন কারণ তখন বারবার থার্মাল এক্সপানশন কন্ট্রাকশন হয় একটা জিনিসকে বারবার হিট বা হচ্ছে ঠান্ডা করতে হিট ঠান্ডা হিট পাচ্ছে আবার হচ্ছে ঠান্ডা করতেছি কন্ট্রাকশন এক্সপানশন হয়েছে ওই ওই জায়গাটাতে মিসমেস হওয়ার কারণে দ্য এক্সপানশন মিসমেস বিটুইন দ্য মেটাল অ্যান্ড দ্য পোর্সিন ক্যান প্রডিউস এ স্ট্রেস ডিউরিং কোরে অ্যান্ড কজ ইমিডিয়েট অ্যান্ড দ্য ডিলে এই যে হচ্ছে বারবার টেম্পারেচার একটা হেরফের হচ্ছে দ্যাট মিনস আমি একবার ঠান্ডা করছি একবার গরম করছি এখানে যে হচ্ছে মিসমেস হচ্ছে কার মধ্যে হচ্ছে মেটাল আর হচ্ছে হচ্ছে পোর্সিলিনের মধ্যে ওই সময়টাই যে হচ্ছে স্ট্রেসটা ডেভেলপ করবে ওইটা হয় দেখা যাবে হচ্ছে পেশেন্টের মুখে দেয়ার সপ্তাহখানেকের মধ্যে হচ্ছে ক্র্যাক করবে অথবা ডিলে ক্র্যাক দেখা গেলে হচ্ছে পেশেন্ট দুই তিন বছর ইউজ করার পরে এসে বলতেছে যে হচ্ছে আপনার এই ক্রাউনের সিরামিক বা হচ্ছে পোর্সিলিন ভেঙে গেছে করতে হবে কি আমাকে রিজিড গ্লাস সিরাম বা বলেন বা ক্রিস্টাল বলেন বা লুসাইড বলেন ওইটাকে খুব কম ফায়ারিং সাইকেলের মধ্যে হচ্ছে নিয়ে আসতে হবে দ্যাট মিনস মাল্টিপল ফায়ারিং আমাকে কন্ট্রাকশন আর এক্সপানশনের মাধ্যমে ফাইন ক্র্যাক্স এর দিকে নিয়ে যাবে বুঝা গেছে আমাদের এখানে হচ্ছে সোডিয়াম থাকে ওই জায়গাটাতে আপনি এক্সচেঞ্জ হয় ইনভল এক্সচেঞ্জ অফ দা লার্জ পটাশিয়াম আয়নস ওখানে যখন হচ্ছে এই যে এক্সচেঞ্জটা হয় পটাশিয়াম আয়ন ইজ থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট লার্জার দেন দ্য সোডিয়াম স্কুইজিং অফ দ্য পটাশিয়াম আয়ন ইন টু দ্য প্লেস অফ দ্য সোডিয়ামের জায়গায় যখন হচ্ছে পটাশিয়াম চলে আসবে লার্জ রেসিডুয়াল কম্প্রেসিভ স্ট্রেস এই যে অল্প অল্প ছোট ছোট হচ্ছে সোডিয়ামের তুলনায় যদি হচ্ছে আমি বড় সাইজের পটাশিয়াম দিয়ে ওই জায়গাটাতে রিপ্লেস করি তাহলে আমি একটা ভালো রেসিডুয়াল কম্প্রেসিভ স্ট্রেস পাবো বুঝা গেছে Mismatch coefficient of the thermal expansion, the metal and the porcelain used for the restoration are designed with a slight mismatch of the coefficient of the thermal expansion. Oye je thanda gorom, aapti farnes se dhite sen, dhukan or pore, ek to heat power par aapar bere kore aantta sen, dekha chunno, jeho chhe kun jakarate molten core, that means soft core aso ita dekha chunno. Eje temperature re hair fair hoot chhe, metal and the porcelain used for the restoration, are designed within a slight misplace in their coefficient of the thermal expansion. This thermal, this is the same thing. The furnace is the same thing. The furnace is the same thing. The soft coat 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 is the same thing. মেটাল আর পোর্সিলিন যদি হচ্ছে নিজেদের মধ্যে বন্ডি করতে না পারে তাহলে এই সিরামিক বা হচ্ছে এই পোর্সিলিন আমাকে কোনো দিন হচ্ছে স্ট্রেন্থ দিবে না বা হচ্ছে রেসিডুয়াল কম্প্রেসিভ স্ট্রেস আমাকে দিবে না তো এখন যে আপনার যেহেতু মেটালের নিজস্ব একটা হচ্ছে হচ্ছে থার্মাল প্রপার্টি আছে আবার পোর্সিলিন আছে যখন এদের মধ্যে হচ্ছে এই যে স্লাইট মিসমেস হচ্ছে কোয়েফিসিয়েন্ট অফ দ্য থার্মাল এক্সপানশনে ওই সময়টা দা কোয়েফিসিয়েন্ট অফ দ্য থার্মাল এক্সপানশন ফর দ্য মেটাল ইজ মোর দ্যান দ্য পোর্সিলিন দ্য দ্য মেটাল কন্ট্যাক্ট মোর then the porcelain on the cooling provided additional stress. 
বেসিক্যালি মেটালটা অনেক বেশি হচ্ছে কোয়েফিসিয়েন্ট অফ দ্য থার্মাল এক্সপ্যানশন থাকে অবশ্যই মেটালের কোয়েফিসিয়েন্ট অফ দ্য থার্মাল এক্সপ্যানশন পোরসিলিন এর থেকে বেশি হবে এবং পোরসিলিন যখন হচ্ছে মেটালের কন্টাক্টে আসে তখন যখন হচ্ছে পোরসিলিনটা ঠান্ডা হয় এই সময়টাই এডিশনাল একটা স্ট্রেন পাওয়া যায় কিন্তু যদি এখানের মধ্যে যদি হচ্ছে কোনো একটা মিসম্যাচ হয় কোয়েফিসিয়েন্ট অফ দ্য থার্মাল এক্সপ্যানশন এর মধ্যে অনেক বেশি চেঞ্জ হয়ে যায় এমনও হইতে পারে আমি যে বললাম যে হচ্ছে আপনাকে যেই মেটালের উপরে এমন একটা পোর্সিলিন দিলেন যেটা মিক্স করা ছিল হয়তো হচ্ছে দুইটা দুইটা পোর্সিলিন মিক্স করা ছিল ওইটা যে কোয়েফিসিয়েন্ট অফ দ্য থার্মাল এক্সপ্যানশন যদি হচ্ছে মেটালের কাছাকাছি চলে আসে তখন কিন্তু এরা বাইন্ড করবে না অবশ্যই মেটালের কোয়েফিসিয়েন্ট অফ দ্য থার্মাল এক্সপ্যানশন পোর্সিলিনের তুলনায় বেশি হইতে হবে তাহলে হচ্ছে বন্ডিংটা ভালো হবে তাহলে আপনি হচ্ছে ভালো কম থাকে আপনি দুইটাই ইউজ করলে তো হচ্ছে যে আরো বেশি ঝামেলায় পড়ে যাবেন আমার হচ্ছে যে এটা আর একটু আপনি ক্লিয়ার হবেন এই পরের ইয়াটাতে আসলে দেখেন আমি বলছি হচ্ছে এমন একটা জিনিস ইউজ করো এখন রিসেন্ট ডেভেলপমেন্টে এমন কিছু জিনিস আসছে যে হচ্ছে যে প্রোডাক্ট আপনাকে হচ্ছে কিছু ফেসিলেশন দিতেছে যেমন আপনি যদি বলেন যে হচ্ছে যে মোবাইল তো মোবাইলই ঠিক আছে আপনার নকিয়া আপনাকে যেই সাপোর্ট দিবে নিশ্চয়ই হচ্ছে স্যামসাং এর একটা অ্যান্ড্রয়েড ফোন ওই ওই সাপোর্ট দিবে না তো প্রথমে নকিয়া দিয়ে আপনি হচ্ছে ইউজ করে হচ্ছে ফোনে কথা বলতে পারবেন আমার হচ্ছে স্যামসাং ইউজ করে হচ্ছে ফোনে কথা বলতে পারবেন আমি বলছি হচ্ছে যে এমন একটা প্রোডাক্ট ইউজ করো যেটার মধ্যে হচ্ছে আবার হচ্ছে ফেসিলিটিস বেশি থাকবে ফেসিলিটিস বেশি বলতে হচ্ছে আমাকে ক্র্যাক করতে দিবে না তো ক্র্যাক করতে দিবে না এরকম দুইটা হচ্ছে প্রোডাক্ট ওরা বের করে আনছে একটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম পোর্সিলিন আপনি ইউজ করতে পারেন যেটা পিজেসি নামে পরিচিত পোর্সিলিন জ্যাকেট ক্রাউনের মধ্যে এটা সবচেয়ে বেশি ইউজ করে এই কারণে পিজেসি বলা হয় এটাকে ডিকোর কাস্ট এবং ক্লাস সিরামিক এটা আপনি ইউজ করতে পারেন এটা হচ্ছে আপনার ক্র্যাকটাকে প্রিভেন্ট করবে এই জি স্যার বুঝছি এর পর এটা হ্যাঁ এটা এইখানে দেখেন ট্রান্সফরমেশন ট্রান্সফরমেশন টাফেনিং নিউ টেকনিক অফ স্ট্রেন্দেনিং গ্লাস এখানে কি হয় দেখেন 
strengthening glass involved in the incorporation of the crystalline material that is capable of undergoing change in crystalline. I mean, below the chubita dekhte sen, ita ocha amar ocha crystalline structure ta. Ita ke apni lucite namer dakte paren, rigid glass namer dakte paren, jee jee namer dakte apna chubita hoy. I mean, bolse ocha crystalline material partially stabilized zirconia. Basically, a slide ta baacha transformation nothing ke mande apna ke zirconia kothara matai rakte hobe. জিরকোনিয়া এমন একটা প্রোডাক্ট এখন রিসেন্ট আসছে যেটা হচ্ছে আপনাকে অ্যাকচুয়ালি যখন হচ্ছে আমাদের আগে যে ক্রিস্টালের স্ট্রাকচারটা ফর্ম হইতো এটা একদম স্ট্রেট এই ধরনের থাকতো প্রথম ছবিটার মতো কিন্তু জিরকোনিয়া আসার পরে এটা হচ্ছে আঁকা বাঁকা করা যায় দ্যাট মিনস হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনি হচ্ছে এই স্ট্রাকচারটাকে স্ট্রেট না রেখে আপনি চাইলে এদিকেও হেলাই নিতে পারবেন এদিকেও হেলাই নিতে পারবেন এখন এই হেলানোর কারণটা কি আপনি কি কামড় সবসময় কি স্ট্রেটলি দেন নিশ্চয়ই না कम्पोजिशन करवा रिजन मन कर सेम कथा लेखा हाइन दियोर जिरकोनिया इज हिटेड चौदहश सत्तर थे दो हजार दस डिग्री सेंटिग्रेड इज कुल्ड एट रूम टेम्पारेचर बैक्रिस्टल एंड बिगेन टू चेन्ज फर्म ए टैट्रागोनल टू द मनोक्निक फेज तक चले आसा होता है एगारोश पंचाश डिग्री सेंटिग्रेड तर थ्री पार्सेंट अब द लिथियम अक्साइड कैन प्रिभेंट दा हम पलिमर्फिक ट्रांसफरमेशन समय ट्रांसफर्म होते देना हे लिथियम अक्साइड दिए In zirconium based ceramic transformation, toughening involves as well as transformation of zirconium from a tetragonal crystal phase to a monoclonal phase. Same kotha bar lexi. Jeta apna the pochon da hoy, ota lekhen. Upore rate ek to coating mono hisse dekhe language ta. E jono niche re slide ta rakhi. E e duita fragment jodi lekte jam, thale e duita lekte bar bolte kono samosa nai. Eta jono sort alternative. मेटल सिरामिकार এরা যে কম্প্রেসিভ স্ট্রেনটা দিবে এটা অবশ্যই হচ্ছে আমার যে হচ্ছে মুখে যে হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট থাকবে বা হচ্ছে যা আমি বাইট করতেছি ওই প্রোডাক্টে টেনসাইল স্ট্রেসের কে রেজিস্ট করতে পারতে হবে আমার সিরামিক কে বা আমার পোরসিলিন কে বা আমার মেটাল সিরামিক কে তাহলে হচ্ছে আমি রেসিডুয়াল স্ট্রেস পাবো সেকেন্ড আমি বলছি হচ্ছে এই থার্মাল টেম্পারিং থার্মাল টেম্পারিং এর মধ্যে অবশ্যই আমাকে হচ্ছে টেম্পারিং কর खेल रखते कम थे मेटाल बैंड कम कर क्रैकडाउन कर फायरिंग 
এক্সেস ফায়ারিং মাল্টিপল ফায়ারিং এ দেখা যাচ্ছে আমার থার্মাল এক্সপ্যানশন আর হচ্ছে কন্ট্রাকশন হয় এই জন্য ওই জায়গাগুলোতে হচ্ছে ক্র্যাক হওয়ার পজিবিলিটি দ্যাট মিন হচ্ছে আমাকে ফায়ারিং সাইকেলটা কমায় আনতে হবে আয়ন এক্সচেঞ্জের মধ্যে কিছুই না জাস্ট হচ্ছে হচ্ছে সোডিয়ামের জায়গায় আমাকে রিপ্লেস করতে হবে হচ্ছে পটাশিয়াম দিয়ে কারণ পটাশিয়ামের সাইজটা বড় মিসমেসের মধ্যে হচ্ছে অবশ্যই হচ্ছে হচ্ছে আমাকে এমন একটা হচ্ছে পোর্সিলিন ইউজ করতে হবে যেটা হচ্ছে যে মেটালের সাথে বাইন্ড করবে খুব ইজিলি এবং যার কোয়েফিসিয়েন্ট অফ দ্য থার্মাল এক্সপ্যানশন মেটালের তুলনায় কম হবে তাহলে ইজিলি বাইন্ড করে যাবে তাহলে আমি হচ্ছে প্রপার স্ট্রেনটা পাবো চার ডিসপার্সন অফ দ্য দুইটা মেটেরিয়ালসের নাম বললাম এখানে অ্যালুমিনিয়াম পোর্সিলিন অথবা হচ্ছে ডিকোর কাস্টেবল গ্লাস এই দুইটা যে কোনো একটা ইউজ করলে আমার হচ্ছে হচ্ছে ক্র্যাক প্রিপারেশনটা কমে যাবে সবার লাস্টে হচ্ছে টাফেনিং যেটা হচ্ছে আমি হচ্ছে হচ্ছে অবশ্যই হচ্ছে হচ্ছে জিরকোনিয়াম দিয়ে করব। ইনসানের খালি হচ্ছে যতটুকু ওখানে ওরা ক্যাট ক্যাম্প পড়ায় নেই ঠিক আছে আমাকে যে নোটটা দিছিল আমি আমার নোটে যতটুকু ক্যাট ক্যাম্প আসছে অ্যাকচুয়ালি আপনাদের কতটুকু মনে আছে আমি জানি না আমি ক্যাট ক্যাম্প থেকে একটা কোয়েশ্চেনই হচ্ছে হচ্ছে আইটেমের সময় বারবার করছিলাম মনে আছে আপনাদের ডিজিটাল ইনফরমেশন এবারেশন টু প্রোভাইড এ কম্পিউটার এইট এ ডিজাইন ইন দা ভিডিও মনিটর ফর ইন ইন্সপেকশন এন্ড দা মডিফিকেশন দা ইমেজ ইন দা রেফার্স ফর এ ডিজাইনিং এন্ড দা রেজিস্ট্রেশন অফ দা ভিডিও মনিটর ওয়ান্স দা 3D ইমেজ যখন আপনি 3D ইমেজটা পেয়ে যাবেন এখান থেকে কম্পিউটার ডিজাইনে ইনস্ট্রাকশন টু গাইড এ মিলিং টুল একটা মিলিং টুলে দিয়ে দিবেন ইন কাটিং রেজিস্ট্রেশন ফর এ ব্লক অফ এ ম্যাটেরিয়াল একটা ব্লক ম্যাটেরিয়ালকে কাট করে আলটিমেট রেজাল্টটা পাবে এতটুকু যদি বলতে পারেন তাহলে এনা আস সাথে আর আর হচ্ছে এই জিনিসটা চাইলে লিখতে পারেন যে কোনো একটা ক্যাট ক্যাম্প বেসিক্যালি এই তিনটা প্রসিডিউরের মাধ্যমে করা হয় ডাটা অ্যাকুইজিশন রেস্টোরেশন ডিজাইন ইন দ্য রেস্টোরেশন ফেব্রিকেশন এটা শুরুতে লেখে ওই অংশটা লিখলেই হবে ক্যাট ক্যাম্প এখন পর্যন্ত হচ্ছে শর্ট নোট হিসেবে আসছে সবচেয়ে বেশি শর্ট নোটে এর থেকে বেশি লেখার প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না যদি আমার ওই ব্লকটা আর এই তিনটা পয়েন্ট লিখতে পারেন তাহলে ইনশাল্লাহ ভালো মার্ক পাবেন আর কি কিছু লাগবে এখান থেকে বুঝানো বা এই চ্যাপ্টার থেকে নাকি অন্য কোন চ্যাপ্টারে যাবেন স্যার অন্য চ্যাপ্টারে গেলে ভালো হয় স্যার ডেন্টার বেস ম্যাটেরিয়াল স্যার ভালো হয় আমি কি প্রেসেভেন সিরামিক পড়াইছিলাম আপনাদেরকে 
পরীক্ষার সময় পড়ার সময় এই সিরেক এই প্রসেরা পর্যন্ত পড়লেই হবে এই প্রেসিবলটা লাগবে না ওকে স্যার এই জিনিসগুলা এখানে একটু বেসিক্যালি হচ্ছে যে এই চ্যাপ্টারটার মেইন ইনগ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে এই কনভেনশনালের আগ পর্যন্ত এখান থেকে স্টার্ট হচ্ছে হচ্ছে টাইপসগুলা ঠিক আছে তো টাইপসগুলা क्लसिफिकेशनारेटा এই যে ব্রাশ অ্যাপ্লিকেশন গ্র্যাভিটেশন স্পেচুলেশন হুইপিং আর হচ্ছে ভাইব্রেশন এটা আমার কাছে খুব একটা বেশি ইম্পর্টেন্ট মনে হয় না কিন্তু দেখলাম যে সিএমসি তো ওরা পড়াইছে আর বেকিং ফায়ারিং পড়বেন এরপর এটা না পড়ে আগে পড়বেন হচ্ছে এই যে এগুলা গাইডলাইন গুলা এই যে ওয়্যার রেট অফ সিরামিক কম্পেয়ার্ড উইথ দ্য আদার ম্যাটেরিয়াল ওয়্যার অফ অ্যানামেল বা সিরামিক প্রোডাক্ট অ্যান্ড দ্য রেস্টোরেশন গাইডলাইন ফর মিনিমাইজিং এগুলা আলহামদুলিল্লাহ পড়ার সময় ওইভাবে পড়বেন আর কি যে হচ্ছে ফার্স্টে ক্লাসিফিকেশনটা দেখে নেবেন কম্পোজিশন টম্পোজিশন নিয়ে মাথা খাওয়াবেন না এই চ্যাপ্টারটার মধ্যে আপনি ওই যে ম্যানুপুলেশনটা দেখবেন ম্যানুপুলেশন দেখার পরে চলে যাবেন হচ্ছে ওই যে ব্যাকিং সাইকেলটার মধ্যে ব্যাকিং সাইকেলের পরে এই যে ছোট ছোট যেগুলো আমি টিকা লেখাইছি না এগুলো আসলে হচ্ছে রিসেন্ট পরীক্ষার মধ্যে আসতেছে এই যে প্রিন্সিপাল গভর্নিং অফ দ্য তারপর ক্লিনিক্যাল পারফরমেন্স এই যে আমি বলবো হচ্ছে তারপর হচ্ছে এই স্লাইড গুলা ছাপ্পান্ন থেকে ষাট পর্যন্ত ষাট একষট্টি পর্যন্ত এই স্লাইড গুলো হচ্ছে বলবেন এগুলো থেকে রিসেন্ট কয়েকটা পরীক্ষার মধ্যে আসতে দেখছি এগুলোতে হচ্ছে আপনাদের সিলেবাস যতগুলো ছিল সব প্রত্যেকটা আমি কভার করছি প্রত্যেকটা ইচ এন্ড এভরি প্রত্যেকটা কভার করছি এগুলো পড়ার পরে সবার লাস্ট হচ্ছে স্ট্রেনিংটা করবেন নিচের এই যে কনভেনশনাল এগুলো যদি হচ্ছে পড়ার টাইম নাও পান लिखे रखें